السلام علیکم میں ہوں وردہ شاکر اور ہائی فلائرز میگنیٹ کی جانب سے پیرنٹنگ اسکلز کی اس ورک شاپ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ کو تھینک یو کرتی ہوں کہ آج آپ نے تھوڑا سا وقت اس چیز کے لیے ضرور نکالا کہ کیا ہم اپنے اولاد کے ساتھ اپنے معاملات اور ان کا مستقبل دیکھتے ہوئے چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں اس سیمینار کے اینڈ پر جو کوشچنر کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کو آپ نے ضرور فیل کرنا ہے بڑھتے ہیں ورک شاپ کے کنٹینٹ کی طرف پہلا پارٹ آپ کو پروسپیکٹ آف پیرنٹ ہڈ یعنی کہ پیرنٹ ہڈ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا وہ نظریہ صحیح ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پروسپیکٹ آف پیرنٹ ہڈ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو ان کی شخصیت کو اور ان کی کردار سازی کو اور ان کی مینٹل ہیلتھ کو اگلے تیس سالوں کے لیے تیار کیا جائے ہمارا زمانہ ڈفرنٹ ہے اور آنے والا زمانہ اس سے مزید ڈفرنٹ ہوگا ٹیلی کمیونیکیشن ہمارے والدین کے زمانے میں اس کا کوئی اسکوپ نہیں تھا اس کو کوئی جانتا نہیں تھا اس کی ڈیفینیشن کسی کو نہیں معلوم تھی کون جانتا تھا کہ آج ہم اس ٹیلی کمیونیکیشن اس سوشل نیٹ ورکنگ کی بیس پر بیٹھ کر ایسے آن لائن کانفرنسنگ کر رہے ہوں گے یہی چیز آئندہ ہمارے ساتھ ہونے والی ہے ہم اینٹیسپیٹ فلی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے آئندہ تیس سالوں میں کن چیزوں کو فیس کریں گے بٹ ہم کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ بچے ہم سے آگے کے بچے ہوں گے ہم سے آگے کے زمانے کو فیس کریں گے ہم اپنا ویژن براڈ کر سکتے ہیں ہم اپنا دل بڑا کر سکتے ہیں ہم انہیں آزادی دے سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اکوائر کریں اور پیچھے بیک سپورٹ دے سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پازیٹیو وے میں اکوائر کریں تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹینڈرڈس اپنے لیے دیکھے تھے کہ بھائی ہمارے والدین تو کنٹرولنگ تھے اور ہمارے والدین تو بس کہیں پر بھی ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتے تھے اور ہمارے والدین نے تو ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا تھا تو وہ سچویشنز جو ہیں وہ اب تھوڑی سی چینج ہوں گی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے والدین ہمارے ساتھ کرتے رہیں وہ یہاں بہت کارگر سا ثابت ہوں لیکن کچھ چیزیں شاید کمپلیٹلی فیل ثابت ہوں تو اس چینج کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہوگا اور اس کے لیے کوئی ہارڈ فیلنگز آپ کو اپنے دل میں نہیں رکھنی ایز اے پیرنٹ یہ آپ کے لیے بھی پہلی ہی مرتبہ ہے کہ آپ کو ایک انڈیویژل دیا گیا ہے کہ آپ اس کو تیار کریں آئندہ نسلوں کے لیے تو غلطیاں آپ سے بھی ہوں گی تو سب سے پہلے تو آپ نے خود کو معاف کرنا سیکھنا ہے کہ یس آئی ایم مسٹیکنگ آئی ایم رانگ ہیئر بٹ آئی کین لرن اینڈ آئی کین امپروو مائی سیلف ایز اے پیرنٹ اینڈ ایز این انڈیویژل ہاں میں غلطی کر سکتی ہوں میں نے غلطی کر دی ہے لیکن میں اس غلطی کو سدھاروں گی اور میں اپنے آپ کو ایک بہتر والدہ یا بہتر والد بناؤں گا یا بناؤں گی اور میں ایک بہتر انسان بننے کی طرف خود بھی سفر جاری رکھوں گی اور اپنی اولاد کو بھی اس طرف لانے میں مدد دوں گی ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایکچولی ماں باپ بننا ہے کیا کچھ ماں باپ اس کو بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس چیز کو ذمہ داری کے طور پر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک انسان دیا ہے کہ ہم اس کا دماغ ہمارے ہاتھ میں اس کی صحت ہمارے ہاتھ میں اس کا آ, اس کا جو بھی دنیا کی طرف بیہیویئر ہوگا اس کی خود اپنی طرف جو اپروچ ہوگی وہ سب ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اس بچے کو کیسا بناتے ہیں تو اس چیز کی تیاری آپ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد نہیں کرتے یہ آپ اس وقت بھی نہیں کرتے جس وقت آپ اس کو کنسیو کر لیتے ہیں یہ آپ اس دن سے کرتے ہو جس دن سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے پہلے دن سے جو امیج آپ کا ہوگا آپ کی پوری فیملی کے سامنے اور سوسائٹی کے سامنے اور جو ریلیشن شپ کی جو اپروچ آپ اپنے لیے سیٹ کریں گے جو ویلیوز جو نارمز آپ ہسبینڈ اور وائف اپنے لیے سیٹ کریں گے وہ آئندہ ہمیشہ آپ کے بچے کو افیکٹ کرنے والا ہے اگر پہلے دن سے آپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو سارا خاندان آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کبھی بھی کوئی بچے کے سامنے آپ کا مذاق نہیں اڑاتا بچے کی پرسنالٹی پر یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتے ہو آپ اپنے ریلیشن شپ کو کیسے کیری کرتے ہو اور پھر وہی چیزیں جو ہے آپ کے بچے کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائیں گی سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ایک مائنڈ جو ہمارے پاس آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن ہمیں دے دیا ہے ایک نفس ہمارے ہاتھ میں ایک دل ہمارے ہاتھ میں اس کو کس طرح سے شیپ کرنا ہے اس کو اچھا انسان بنانا ہے یا برا انسان بنانا ہے اس کو رحم دل بنانا ہے یا اس کو ظالم بنانا ہے اس کو سننے سمجھنے والا ایک امپیتھ بنانا ہے یا اس کو ایک ڈسٹرکٹیو انسان بنانا ہے یہ سب ٹوٹلی ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے سے میری مراد والدہ والد 
خاندان کے باقی افراد اور انسان کے آس پاس کا ماحول ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایون آپ اس کو کارٹون میں کیا دکھا رہے ہیں کون سا گیم کھیلنا الاؤ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ اسکرین ٹائم اس کو کیا ٹیچ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں بٹ ہمارے یہاں سوری ٹو سے یہ بھی ایک المیہ ہے کہ عورت کے پاس کرنے کے لیے اتنے کام ہیں کہ وہ بچوں کو دیکھے یا وہ گھر کو دیکھے یا وہ اپنے آپ کو دیکھے یہ وہ ایک سوال یا نشان بن کر رہتی ہے یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ کو پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے تاکہ آپ کوئی اچھا میسج اپنی پرسنالٹی سے اس بچے کو دے سکو فار ایگزامپل اس تصویر کو آپ دیکھیے یہ عموماً نائنٹی پرسینٹ عورتوں کی یہی تصویر ہے یہ جو تصویر ہے یہ ہم جیسی بہت ساری عورتوں کی شاید عکاسی کرتا ہوگا روزانہ کے منظر کی بٹ میرے پاس ایک الگ رخ بھی ہے اس تصویر کا لائک دس یہ مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ایک ان آرگنائزڈ پریشان حال ماں دکھاؤں یا اسے ایک آرگنائزڈ بیلنسڈ مینٹینڈ ماں دکھاؤں جو اپنی چیزوں کو اپنے آپ کو اپنے ٹائم کو اپنے ریلیشن شپس کو ہر چیز کو مینج کرتی ہے اچھا یہی چیز مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی سے فرسٹریشن اینگر یا ان مینیجیبل کسی بھی چیز کا امپیکٹ بچوں کو نہیں دینا ہے چاہے وہ آپ کے آفس کے ایشوز ہوں چاہے آپ کا لینڈ لارڈ آپ کو فورس کر رہا ہو جلدی کرایہ دینے کے لیے چاہے آپ کے فائنینشیل ایشوز ہوں اینی تھنگ بچے کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا بچے کو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ کیسا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں وہ میرے سامنے ہنستے ہیں مسکراتے ہیں وہ میرے سامنے خوش رہتے ہیں بلیو می اگر آپ کچھ نہ کریں صرف اپنے بچے کے سامنے خوش رہیں اس کو دیکھ کر مسکرا دیں تو آپ کا ففٹی ٹو سکسٹی پرسینٹ پارٹ تو یہیں پر اینڈ ہو گیا اگر آپ اپنے بچے کو خوش رہنا سکھا سکتے ہیں تو شاید دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ آلریڈی جس طرح جس طرف یہ دنیا جا رہی ہے چیزیں بہت مشکل ہوتی جائیں گی ینگ بچے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں سوسائڈ ریٹ ان بچوں میں اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے ایسے میں اگر ہم بچوں کو فیتھ پازیٹیوٹی اور ان چیزوں کی طرف لے کر آئیں گے اپنے رویے سے بول بول کر نہیں کہ خود تو ہم اس بات پہ روتے رہیں کہ بھائی اس عید پہ تو صرف ایک ہی جوڑا بن سکا ہے اس عید پہ تو صرف ایک ہی جوڑا بن سکا ہے اور اس جوڑے کے ساتھ تو جو ہے میچنگ کے جوتے بھی نہیں لے سکی ہوں میں تو آپ کا بچہ کبھی بھی جو ہے وہ خوش رہنا نہیں سیکھے گا اب بات کرتے ہیں کہ پیرنٹ کا بیسکلی گول ہونا کیا چاہیے ایک بچے کو بڑا کرنے کے لیے اس کی اپنی پرسنالٹی پر کام کرنے کے لیے آپ کو تین چیزیں چاہیے یہ تھری سی فارمولا ہے کانفیڈنس کیریکٹر کریٹیوٹی سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ آپ اس بچے کے کانفیڈنس کو سیلف کانفیڈنس کو اجاگر کر دیں کہ وہ اپنے حساب سے جو ہے چیزیں کرنے لگے ڈیسیزن لینے لگے سوچنے لگے ایکسپلور کرنے کی اس کو فریڈم دیجیے ایکسپریس کرنے کی اس کو فریڈم دیجیے اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ پر کام کیا جائے اور یہ بلٹ یہاں تو دو لفظوں میں ڈسکرائب کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کا کیریکٹر بلڈ کریں بلڈنگ کیریکٹر اس کے اوپر کام کرنا یہاں تو یہ بلٹ دو لفظوں میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ پر کام کریں لیکن کیریکٹر بلڈنگ پر کام کرنا خود اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہے جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اپنے کمپلیکسز کو اپنے پرسنالٹی ڈس کو بہت پیچھے رکھنا پڑتا ہے تاکہ بچہ آپ سے کوئی بھی بری چیز اکوائر نہ کرے اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں جب بچہ جو ہے وہ سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے اپنے ماں باپ پر ٹرسٹ کرتا ہے اپنے آس پاس کے ماحول پر ٹرسٹ کرتا ہے اور اپنی کیریکٹر بلڈنگ کی طرف سٹیجز پر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی کریٹیوٹی کی نشو نما ہونے لگ وہ تخلیقی چیزوں کو ظاہر کرنے لگتا ہے پھر آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ کریٹیوٹی فیل کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسی اپارچونیٹیز دے سکتے ہیں جس سے اس کی کریٹیوٹی مزید نکل کر باہر آئے وہ اپنی کریٹیوٹی کو ایکسپریس کر سکے اور کریٹیوٹی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو آپ کا بچہ بھی لکھنے کا شوقین ہوگا سیم وائس ورسا آپ اس کے انٹرسٹ کو شیپ کر سکتے ہیں آپ ایک تین سال کے بچے کو ورلڈ میپ دیں گے تو اس کو جیوگرافی میں انٹرسٹ ہوگا اگر آپ اس کو یوٹیوب کڈس دیں گے تو اس کو صرف پومس میں ہی انٹرسٹ ہوگا بٹ دین اگین آپ اس کا جب شیپ انٹرسٹ کر دیں گے تو وہ اپنی راہیں خود سلیکٹ کرے گا